class today we are going to discuss perimeter and area of rectangle and squares nammal inn oru samachadrathinteyum chadrathinteyum parappalavum adu pole chuttalavum aanu kandupidikkanayi povunnathu idumayi bandhapetta edanu sutra vakyam adava formulas namukku nokka area of a rectangle is equal to length into breadth oru chadrathinte area adava parappalu namukku kandupidikkanam ennundengil idinte neelam adavayathu length and breadth vidhi ee length um breadth um gunichu kaniyal namukku oru chadrathinte parappalu adava area namukku labikkunnadai adutthadhu area of a square oru square aanu kerudhuga square means samachadrathu all the sides are having equal length oru samachadrathinte parappalu kandupidikkan namukku idinte oru vashathe mattoru vasham kondu gunichal mathi namukku a into a means a square kandupidichal mathi adutthadhu moonamathathu perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus breadth chadrathinte chuttalavu samam 2 into neelam plus vidhi ee oru chadrathinte perimeter adava chuttalavu aanu namukku kandupidikkanadathu endanu chuttalavu ennu parnal idinu chuttumulla ee neelangalude mottathilulla alavu adu kaanan namukku endu cheyidal mathi 2 into length plus breadth ningalku adiyam oru chadrathinte length neelam ennu parna rendu vashathinteyum neela thulyamayirikkum adu pole ee rendu vashathinteyum veediyum thulyamayirikkum appo namukku chuttalu kandupidikkunnathinu vendi adava idinte perimeter kandupidikkunnathinu vendi namukku endu cheyidal mathi 2 into length plus breadth kandupidichal mathi 2 into neela plus veedi ini avasaramayi perimeter of a square ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെയിൽസ് നാല് ഇൻറ്റു വശം ഒരു സമചതുരം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളം തുല്യമായിരുന്നു അപ്പോ ഈ നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു എ മതി ഫോർ ഇൻറ്റു എ മീൻസ് നാല് ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൊത്തം നീളം അഥവാ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ലഭിക്കും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ത്രീ ട്വന്റി മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു സമചതുര നിലത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് ആ നിലത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചില സൂത്രവാക്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു ഒരു ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സമചതുരത്തിലുള്ള ഒരു നിലമാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പെരിമീറ്റർ യെസ് ഈ നാല് വശങ്ങളും ഇടയും നീളം കൂട്ടിയാലുള്ള അളവ് അതായത് പെരിമീറ്റർ perimeter of this ground is 320 meter appo namukku ariya oru samachaturathinte oru vashathinte neelam nammal a ennulla letter kondu soojipichal idine naalu vashavum a ennu thanne aayirikku adhaayathu naalu vashangalude thuga adhaayathu 4 into a 4 into oru vasham idana 320 meter ennu parayunnathu അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുക അതെ അതായത് ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കിട്ടും ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മൊത്തം നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ 
ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം യെസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അതായത് തേർട്ടി ടു ഫോർ നമുക്ക് വെട്ടാം അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടും ഈ സീറോ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് യെസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഏരിയ മീൻസ് യെസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഒരു ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സമചതുരമാണ് അപ്പോൾ വശം ഇൻറ്റു വശം സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അതായത് എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് സോ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണായിരിക്കും യെസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദീസ് ടു സീറോസ് സോ വി ഗോഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വന്നത് യെസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് അടുത്ത വശത്തിൻ്റെ നീളം എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി മീറ്റർ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് വിസ്തീർണം അഥവാ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് യെസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് വിസ്തീർണം അറുന്നൂറ്റി ആറായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആർ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ബ്രെത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളി സ്ഥലത്തിൻ്റെ നീളം അറുപത് മീറ്ററും വീതി ഇരുപത് മീറ്ററും ആണ് നീളം അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വീതി അൻപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കളി സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര നൂറ് മീറ്റർ നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ദർ ഇസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളി സ്ഥലം സോ ലെങ്ത് ഈ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ലെങ്ത് ഈ ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഈ ഒരു കളി സ്ഥലത്തിൻ്റെ നീളം അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റിയിലൂടെ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കൂടണം അതായത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് അറുപത് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അറുപത് മീറ്റർ കൂടി വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അതായത് അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി മീൻസ് നയൻറ്റി മീറ്റർ നീളം അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ വീതിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ദ ബ്രെത്ത് യു ക്യാൻ സി ദർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ബ്രെഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ വീതി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്രെത്ത് വാസ് ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഹാഫ് അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കുറഞ്ഞു മീൻസ് ദ ന്യൂ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും യെസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളി സ്ഥലത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും വ്യത്യാസം വരികയും നീളം തൊണ്ണൂറ് മീറ്ററായി മാറുകയും വീതി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്ററായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ കളി സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുതിയ ചുറ്റളവ് അതായത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇഫ് 
the length and breadth are changed like this. So we can find out. So the new length is 90 meter and new breadth is 10 meter. Yeah. Perimeter is equal to 2 into length length plus breadth. So what we get? 2 into length. Length is 90 plus breadth is 10. So we get 2 into 90 plus 10 means 100. So we get 2 into 100 equal to 200 meter. So here we got 4 option and third option is the correct option. Today we have discussed 2 problems and the remaining problems we will discuss in the next class. So at the end of this video I am giving you few questions. You work out on that and we will see in the next class. Bye.